strapazierfähig und langlebig. Aber auch weich und anschmiegsam. Das ist Hirschleder. In der Werkstatt von Klaus Benzmann gibt es viel davon. Das ist der schönste Gang. <lacht> Ganz am Anfang. Wenn der Kunde ausgemessen ist und man sucht die zwei, drei oder vier Hirsche, je nachdem, wie viel man braucht, für ihn aus. Das ist äh, ein Hochgenuss. Dann nehme ich sie zum ersten Mal in die Hand. Der Griff in das Hirschleder hinein ist einfach ein, ein sehr sinnliches Erlebnis. Und äh, die Hände des Hirschlederschneiders werden den ganzen Tag geschmeichelt. Aus dem feinen Handschmeichler Hirschleder hat er vor, seinem Sohn Daniel eine Kniebundhose für besondere Anlässe zu schneidern. Klaus Benzmann schneidert nur nach Maß. Denn eine Trachtenlederhose sieht nur dann gut aus, wenn sie auch gut sitzt und sich der Träger darin zu Hause fühlt. In den meisten Fällen hält eine Hirschlederhose ein Leben lang. Und äh, als Musiker, der viele Auftritte hat, kann das auch mal nach einem halben Leben mit der Hose zu Ende sein und man bestellt sich eine neue. Für Trachtenhosen wird sämisch gegerbtes Hirschleder verwendet. Der Gerber hat es mit Fischtran behandelt. Nach einer langen Gerbprozedur sind die Leder heute schließlich auf der Innenseite Naturfarben und außen graubraun. Hier sieht man deutlich, dass äh, dieses Rotwild eben im Wald, im Gebirge gelebt hat und da auch Verletzungen davongetragen hat, die wieder vernarbt sind und die jetzt hier im Bild eben dieses Muster auch ergeben. Genau diese Spuren sollen in der Hose wieder auftauchen. Deshalb ist die Auswahl der Hirsch heute eine langwierige Hin- und Herschieberei. Und kann schon mal länger dauern. Die heute stammen ausschließlich von Hirschen aus heimischen Wäldern. Bevor die Lederhaut zugeschnitten wird, wird sie vorgedehnt. Mit einem Bügeleisen. Da wird es eingeklemmt. Und dann werden gerade die Seiten, die Füße tüchtig ausgebügelt von der Mitte aus. Und liegt jetzt sehr schön da. Und solange er noch warm ist, wird er zugeschnitten. Mit einem Falzmesser aus einer Rinderrippe markiert er die Umrisse. Zuerst die vorderen und hinteren Hosenteile der Kniebundhose. Erst dann wird zugeschnitten. Wenn ich ins Leder hineinschneide, dann ist das ein heiliger Moment. Weil es unwiederbringlich geschnitten wird und jetzt die Hose entsteht für einen Menschen aus den Hirschhäusern. Das ist jetzt unser vierter Hirsch. Eine etwas leichtere Haut, die wir für die Hosentaschen und für die Besätze der Hose nehmen. Die Haut ist deshalb dünner, weil dieser Hirsch im Winter gejagt wurde. Und da ist die Haut vom, beim Rotwild dünner als im Sommer. Und das ist dann die ideale Stärke für leichte, aber haltbare Hosentaschen. Klaus Benzmann trägt auch selber am liebsten Hirschleder. Auch bei diesem ungefärbten Hirschleder gilt, dass wir die Fläche so optimal wie möglich nutzen, um möglichst wenig Abfall von diesem sehr wertvollen Material zu haben. Aus den vier Hirschhäuten puzzelt und schneidet Klaus Benzmann, bis von dem Leder nicht mehr viel übrig ist. Insgesamt 90 Teile wird er in der Kniebundhose vernähen. Aber eine wichtige Vorarbeit will noch gemacht werden, bevor es ans eigentliche Nähen geht. 
Das ist das Schärfmesser, ein einseitig angeschliffener Stahl. Und mit dem werde ich jetzt diese Besätze, die in die Vorderhose hineingeklebt werden, an den Rändern schärfen, dass man keine Übergänge spürt. Um den späteren Hosenlatz zu verstärken, werden die geschärften feinen Besätze an der Vorderhose mit einem Lederkleber angebracht. Seit 40 Jahren arbeitet Klaus Benzmann mit Leder, vor allem eben mit Hirschleder. Erst als Gerber und schließlich als Lederschneider. Er liebt, was er tut. Seine kunstvollen Lederhosen sind ein Stück Tradition. Alle Schnittmuster hebt er auf. Die Werkstatt ist ein regelrechtes Archiv der unterschiedlichsten Schnitte und Proportionen seiner Kunden. Immer noch ist er an den Vorbereitungen für das eigentliche Nähen. Weil die Hosentaschen auf der Vorderseite der Hose sehr strapaziert werden, verstärkt er sie mit einer zusätzlichen Lederschicht. Dunkles Leder kommt auf helles Leder. Mit einem Holzstößel verteilt er den Kleber gut zwischen den Lederschichten. Und dann werden die Lederschichten festgeklopft. Die Hose ist schließlich für die Ewigkeit. Die komplette Hosentasche sieht dann so aus, dass man hier praktisch da den Tascheneingriff hat und dort eben einen starken Besatz, der erstens die Farbe der Hose hat und zweitens hier viel aushalten kann beim Rein- und Rausgreifen. Mit starkem Faden geht's an die erste Naht. Da werden jetzt die geklebten Besätze an den im Hosentascheneingriff festgesteckt. Bei den Abschlüssen der Hosentasche auf der Vorderseite werden jetzt die Besätze umgebogen. Da kommen dann zwei Nähte rauf, die ich jetzt anzeichne. Und mit der Kreide nachzeichne, damit ich das übertragen kann auf die andere Seite. So entsteht ein schöner und gleichzeitig unverwüstlicher Abschluss für die Hosentasche. Das Typische für die Tracht sind ihre Ziernähte, die aber auch eine Funktion haben. Sie halten alles noch viel besser zusammen. Jetzt fügt Klaus Benzmann die beiden Teile zu einem Hosensack zusammen. Dann geht's wieder zum Steppen. Die andere Hosentasche wird mit einer Doppelnaht jetzt versteppt. Mit einem sehr dicken und unelastischen Hirschleder werden die Latz-Außenteile verstärkt. Diese kleinen Teile gehören zu dem ebenfalls sehr oft benutzten Hosenlatz. Man nennt sie auch liebevoll Leisterl, weil sie wie eine kleine Leiste aussehen. Erstmal kleben und hämmern. Das ist bei der Trachtenlederhose ganz wichtig, bevor es ans Nähen geht. So, und jetzt kommt ein sehr entscheidender Schnitt. Davon machen wir in jede Vorderhose einen. Und dazwischen entsteht dann der Latz. Und 
jetzt wird das auf die Vorderhose gesteckt. Die Ledernähmaschinen haben schon viele Trachtenhosen genäht. Manche sind über 50 Jahre alt. Aber für Klaus Benzmann gibt es keine besseren. Die Verarbeitung seiner Hosen außen genauso perfekt wie innen. So, da haben wir auch den hellen Unterfaden. So. Langsam wächst die Idee einer Hose mit Hosenlatz. Das ist ja besetzt worden und auch noch mal mit einem starken Hirschleder unterlegt. Und das Ganze wird später beschnitten, schräg beschnitten. Und äh, das ist dann eben ein sehr typisches Detail an der Acht. So, da bekommt man eine Ahnung, dass es eine Hose wird. So lässt sich dann später der Latz öffnen. Die Untertritte werden sichtbar, die hier mit einem Knopf versehen auch die Spannung halten an der Hose und natürlich die Sicht verdecken. Da haben wir das linke Hinterhosenteil, das rechte Hinterhosenteil. Und der Daniel ist Rechtshänder und möchte auf der rechten Seite eine Gesäßtasche haben. Jetzt geht es an die dritte Tasche, die Gesäßtasche. Da legen wir jetzt die Paspellippen auf. Die Besätze oder Paspeln der Hintertaschen werden jetzt umgenäht, das heißt verstürzt. Und jetzt geht's wieder zum Steppen. Mit viel Erfahrung und Beherztheit wird zwischen die Paspellippen der Tascheneingriff geschnitten. Und dann gibt's auch hier wieder einen Hosensack, geklebt und verstürzt und mit sicherer Hand genäht. Für Klaus Benzmann ist das Hirschleder der Werkstoff für seine Handwerkskunst. Sogar so einen kleinen Riegel für die Gesäßtasche vergisst er nicht. Der Riegel ist ein wichtiges Detail an der Rückseite der Hose. Beim Arbeiten pendelt der Lederschneider zwischen Arbeitstisch und Nähmaschine hin und her. Bei so vielen Arbeitsschritten ist er ständig in Bewegung. So, damit ist die Paspeltasche mit Riegel soweit fertig. Fehlt noch der Knopf, der da unten hinkommt. Und schließlich wird der hintere Hosensack noch mit einer Doppelnaht zusammengenäht. Dann endlich können die vorderen und hinteren Hosenteile fest das vernäht werden. ist die zweite Naht, wo die Schnittkante offen sichtbar ist und eben auch noch hier ein Keder eingesetzt wird. Der dann wirklich das Merkmal ist der Trachtenhose, dass wir da sehr breite, auffällige Nähte außen sichtbar haben. Und Schnittkanten, die einfach die ganze Fülle vom Sämischleder sichtbar machen. Wenn es das nicht gäbe, müsste man es erfinden. Der Keder, die Verstärkung zwischen den Hosenteilen, wird immer wieder kontrolliert und neu angelegt. Und das ist zunächst für den Zuschauer vielleicht kompliziert, aber für den, der näht, ist es nicht so schwierig. So, man braucht den Anfang und dann kann man sich den Rest zurechtlegen. Jetzt, jetzt macht es mal richtig Spaß. Wenn jetzt dann auch die Anprobe kurz bevorsteht, meistens ist es so, dass der Kunde schon wartet. Da kommt Spannung und Freude auf. 
Bei der Anprobe für die Bundhose, da ist es ganz wichtig, dass man die Länge eben kontrolliert. Und deshalb werden die unteren Bünde, die Kniebünde, auch noch nicht angesteppt. So, jetzt ist es eine Hose. Deutlich zu sehen, die Vorderhose, die Unterhose und den Latz. Und? Mhm. Daniel das passt ja tatsächlich in die Hose. Lass mal hinten sehen. Jawohl, hier ist Platz noch. Ja, ist gut. Da kommen die Bünde noch hin. Das Riedel passt sehr gut. Und einmal umdrehen, bitte. Ja, ja, perfekt. Gut, da sind wir mit dem Bund und schön unterm Knie. So können wir es machen. Wir haben frei. Wunderbar. Super. Nach der Anprobe habe ich jetzt hier die Talienbünde angebracht, der äußere Bund mit Knopfloch und auch die Besätze und abgesteppt. Und bin jetzt dabei, die Messertasche anzubringen. Die Messertasche besteht ja aus zwei Teilen, einmal dem äußeren, sichtbaren Aufsatz und dem eigentlichen Messersack. Die eigentliche Messertasche, die nach innen geht. Die äußere Messertasche scheint ja recht klein zu sein und viel zu kurz, um ein Messer aufzunehmen. Aber der innere Messersack hat eben genau die Länge, dass es hineinpasst. Die Messertasche ist meist auf der rechten Seite und gehört einfach dazu zu einer Trachtenhose. Hier kann der Trachtler sein Brotzeitmesser oder Schnitzmesser stilgerecht verstauen. Jetzt hat die Messertasche hier die breiten Überstände neben der Naht und die sind ja gedreifacht und das wird jetzt beschnitten, dass es einfach eine schöne Optik hat, die hier zu der Seitennaht auch passt. Der letzte Schliff für die Messertasche. Jetzt ist das eigentliche Schmuckstück der Hosenlatz oder das Hosentürl kurz vor der Vollendung. Mit einer Paspel aus Hirschleder werden die Kanten umnäht und verstärkt. Für Klaus Benzmann ist es fast wie modellieren, wenn er das Leder ohne Falten den Rundungen anpasst. Das Hirschleder ist so wunderbar elastisch und anschmiegsam, dass sich eben der Paspel hier wunderbar anschmiegt um den Latz und hier die ganze Optik zum Abschluss bringt. Das wird jetzt noch angesteppt. Dann ist der Hosenlatz fast fertig, bis auf eine ganz wichtige Kleinigkeit. Um den Talienbund und den Latz schließen zu können, bringe ich jetzt Knöpfe an. Dazu schlagen wir Löcher in den Bund. Die Steinusknöpfe werden mit dem Lederband versehen. Das wird durch die Schlitze gezogen und dann auf die Länge beschnitten. Die Steinnussknöpfe werden am Hosenbund festgenäht. Jetzt bringe ich die Kniebünde an. Die habe ich hier vorbereitet. Da sieht man mal den Aufbau eines Bundes, das ist das Oberleder, der Stoffbesatz zur Verstärkung. Und das wird jetzt hier an diesem Hosenbein angebracht. Da wird deutlich, dass praktisch die, das hintere Hosenbein 
kürzer ist als das vordere Hosenbein. Und dadurch passt sich eben im Sitzen die Hose perfekt der Anatomie des Knies an. Die Kniebünde werden offen gelassen. Und in den Zwischenraum kommt ein dreieckiger Schlitzfleck. Und das Ganze wird hier rund geschnitten, dass es dann, wenn es zusammengezogen wird, hier unten einen schönen Abschluss gibt, der aus der Hose noch herausschaut. So, das ist dann nachher der Überstand hier, der zwischen den beiden Bändern hier herausschaut. Jede Hose, die die Ledermanufaktur von Klaus Benzmann verlässt, ist ein Unikat und hat den Stempel des Mannes verdient, der mit der Haut des Hirschen so gut umgehen kann. Mit Druckluft pustet er die Trachtenhose noch ab, denn kein Lederstaub soll verhindern, dass der Kunde jetzt für seine ganz eigene Patina sorgen kann. Ja, da bin ich zufrieden. Zwei Tage hat er daran gearbeitet, vier Leder heute verbraucht. So, und jetzt nicht das Wichtigste. So eine Hose hat natürlich ihren Preis. Unter 1000 Euro geht hier nichts. Sie soll ja schließlich auch einige Jahrzehnte halten. Super, ist gut. Fühlt sich super an. Ja. Richtig gut. Schön. Ja, wie ja, Gosse. Meine Arbeit bedeutet mir, dass ich Menschen Freude machen kann damit, dass ich ein schönes Kleidungsstück, was vielleicht ihr Herzenswunsch ist, herstellen kann, das ihnen gut passt, ihnen gut steht und sie sich freuen können daran, jedes Mal, wenn sie es tragen. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.